Actually, yung OFW Hospital, uh, secured its level 1, renewed level 1 accreditation from the DOH. So, patuloy na kong servisyo natin. Nandiyan pa yung higit kumulang mga 75 hospital beds that uh, can still uh, accommodate mga OFW sa nangangailangan ng ulo. Uh, tumungo lang po sa, ka, sa kanilang site, no? Uh, FB page at yung website nila para makasecure ng, ng tulong, consultation, or uh, yung tinatawag na appointment nga pagpunta doon. Ano? And then, of course, you can reach out to the DMW as well, 1348 hotline natin. Uh, nagdadadag pa rin tayo ng mga positions doon para mas dumami ang nurses and doctors. And meron yung mga facilities na gusto rin natin ipatid doon, katulad ng uh, hopefully yung this year dialysis center. Meron na silang and MRI. Meron na silang CAT scan machine ngayon doon. And uh, yung blood work, pwede rin. And of course, yun nga, pwede makonfine doon uh, yung mga nagkakasakit. So, uh, umingi lang po ng tulong at tutulungan namin kayo. May ambulansya rin dyan, pwede kayo i-pick up mula sa airport. Sir, may ano po daw, po daw tayo sa uh, hospital? May operation? Available po po daw uh, operation? Meron ng mga panganganak, pwede manganak na doon. Uh, at meron na rin mga certain types of surgical procedures. Pero meron pa rin hindi, katulad ng... Uh, open heart surgery, yan ay re-refer pa sa uh, appropriate government hospital. But yes, meron ng mga certain types of surgical procedures na ginagawa. Uh, Operating room. Yes, sir. Yung makaka-avail ba dito, sir, is yung active OFW lang po ba? Or kasama OFW. yung... Okay. Whether Kahit active inactive pati OFW. Pati dependence, pati dependence po. Pati family nila. Pwede maka-avail. Thank you so Pindipan. much po. Thank you so much, Attorney Hans Kapta of DMW. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.